வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டு தோட்டத்தில் வரும் மிகப்பெரிய சவாலான நோயான வேரழுகள் நோயை எப்படி சரி செய்து தரமான நாற்றுக்களை செடிகளை உற்பத்தி செய்வது என்று விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஆய்வு சொனக்குங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவும் முக்கியமான வீடியோவும் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இப்போ எல்லாருமே வந்து விதைகள் விட்டு நாற்றுகள் விட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதை விதை போட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த தோட்டத்துக்கு தேவையான முக்கியமான வீடியோ தான் இது அதனால் வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் பொதுவாக நாற்றுகள் விடும்போது வரக்கூடிய முக்கியமான ரொம்ப டேஞ்சரான பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேரழுகள் நோய் இந்த வேரழுகள் நோயால் கூட வரலாம் அதிக தண்ணீர் ஊற்றுறதுனால கூட வரலாம் அடுத்தது மண்ணில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பூச்சிகள் கண்ணுக்கு தெரியாத பூச்சிகளால் கூட வரலாம் இந்த மூணு விஷயத்தால் இந்த வேரழுகள் நோய் வந்து வரலாம் அது எப்படிலாம் வருது அதை நம்ம வராத அளவுக்கு எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நீளமான வீடியோ தான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க சரி வேரழுகள் நோய் அப்படி எப்படி இருக்கும் அது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது தெரிஞ்சிருக்கோம் எப்படி எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் நல்லா முளைக்கும் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது போல் சாஞ்சு போயிடும் இப்போ நான் இந்த செடி எடுக்கிறேன் இது வந்து கீரை செடி தான் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி சாஞ்சிடும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை பிடிங்கி பார்த்தனாக்கா வேர்கள் வந்து அழுகிட்டு அந்த அழுகள் வந்து கருப்பு நிறமாக மாறிட்டு இந்த தண்டுக்கு மேலே வரைக்கும் இது போக ஆரம்பிக்கும் இதுதான் வேரழுகள் நோயின்றது வந்து இது தான் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது இது நல்லா முளைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே சாஞ்சு போயிருக்கு இன்னும் தெளிவாக காட்டணுனாக்கா இங்கே பாருங்கள் கீரை தான் போட்டிருந்தேன் இது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா செடி அவரை போட்டிருந்தேன் இது எல்லா செடிகளையும் தாக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த தண்டுகள் அழுகி கீரை சாஞ்சு போச்சு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் இன்னும் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் கீரை போட்டது எல்லாமே இந்த மாதிரி அப்படியே சாஞ்சு போயிட்டு எல்லாமே வந்து காஞ்சி போயிடுச்சு பாருங்கள் சரி இது எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது வந்து மேக்ரோபோமினா பேசியோலினா அப்படின்ற ஒரு பூஞ்சை பூஞ்சானத்தால் உருவாகுது வாயில் நுழையாத பேர் இந்த மாதிரி வார்த்தைலாம் எனக்கு படிக்கவே தெரியாது என்ன பண்ணுறது வீடியோக்காக இது என்ன ஆகுனாக்கா இந்த பூஞ்சனம் வளர்ந்த செடி அதாவது முப்பது டு ஐம்பது நாள் வரைக்கும் இந்த தாக்குதல் இருக்கும் இது ரொம்ப சின்ன செடியில் மட்டும் தாக்காது முப்பது டு ஐம்பது நாள் வரைக்கும் இந்த நோய் இருக்கும் முக்கியமாக மண்ணுடைய தன்மை வந்து ரொம்ப ஹாட்டாகும் போது அதாவது வெப்பமாகும் போது இந்த பூஞ்சனம் அதிகமாக பரவும் மழை நாள் அந்த வெயில் நாள்லேயும் வந்து அதிகமாக பரவும் இதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு தான் நம்ம ட்ரைகோட்ரோமா விரிடி சூடோமோனோஸ் அப்படின்ற பூஞ்சனம் அதுவும் ஒரு பூஞ்சனம் தான் நன்மை செய்யும் பூஞ்சனம் இந்த பூஞ்சனத்தை எல்லாத்தையுமே அது சாப்பிடும் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூடோமோனஸ் இது சூடோமோனஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரைக்கோட்ரமா விரிட்டி இது ரெண்டு உயிர் வரும் நம்ம மண்காலவையிலே வந்து கலந்து போட்டுடணும் அப்படி போடுறதுனால உங்களுக்கு இந்த வேரழுகள் நோய் பிரச்சனை வந்து இருக்காது அது எப்படி கலந்து போடணுன்றத பற்றி நான் நிறைய வீடியோக்கள் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது பெரிய பெரிய செடிகள்லாம் அந்த விதைகள் வந்து நம்ம விதை நேர்த்தி பண்ணி நடக்கும் விதை நேர்த்தி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றிய லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் போயிட்டு பாருங்கள் இந்த சூடோமோனோஸ் டைக்கோட்ரோமா விரிட்டி இதை வந்து சாதம் அடித்த கஞ்சியில் ஊற வச்சுட்டு அந்த ஒரு பத்து இருபது நிமிஷம் கழித்து திருப்பி நம்ம விதைகள் போடுறதுனால உங்களுக்கு இந்த வேரழுகள் பூஞ்சனம் வந்து அதை வந்து தாக்காது இதுதான் ஒரு பாட்டு அடுத்தது இன்னொரு வேரழுகள் இன்னொரு முறையில் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 
தண்ணீர் அதிகமாக ஊற்றணும் நம்ம தண்ணீர் அதிகமாக ஊற்றும் போது அந்த ப்ராப்ளங்கள் வரும் இந்த மழை சீசனில் அதிகமாக வரும் அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா தண்ணீர் அதிகமாக ஊற்றும் போது இந்த தண்டுகள் வேர் மட்டும்தான் எப்பயுமே வந்து வேர் மட்டும்தான் மண்ணில் இருக்கணும் அப்போ தான் செடி நல்லா வளரும் அதோடைய தண்டுகளும் கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருந்ததுனாக்கா தண்டு அழுகள் வந்துடும் அதுதான் தண்ணீர் வந்து கரெக்டான டைம் வந்து பார்த்து ஊற்றணும் அது ஒரு பிரச்சனை அடுத்தது நம்ம மண்ணில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மண்ணில் நுண்ணுயிர்கள் நிறைய இருக்கும் நுண்ணுயிர்கள்லாம் கெட்டல் செய்கிற சின்ன சின்ன பூச்சிகள் கண்ணுக்கு தெரியாது அது வந்து வேறு சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேறர்கள் நோயை வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா இருக்குது இதனால தாங்க வேறர்கள் நோய் வருது அதனால் உங்கள் நாற்றுக்களை வந்து நீங்கள் விடும்போது கண்டிப்பாக வந்து விதை நீர்த்தி பண்ணிவிட்டு விட ஆரம்பிங்க அப்படி பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இந்த நாட்டுக்கள் சாய்ந்து போகிறது வேறழுகள் பிரச்சனை இது எதுவுமே வராது நீங்கள் அதை பண்ணுறதுனால இந்த பூஞ்சானத்தால் வர்றதையும் தடுக்கும் அடுத்து மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்களையும் வந்து அது சரி பண்ணும் தண்ணீர் வந்து நம்ம தான் பார்க்கணும் அது வந்து தண்ணீர் கரெக்டான அளவு நம்ம விட்டாக்கா அந்த பிரச்சனைகள் வந்து வராது அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் விதை நேர்த்தி பண்ணி விதைகளை விடுங்க முக்கியமாக வேப்பம் புண்ணாக்கு வந்து போட்டுக்குங்க நம்ம விதை விடும்போது வேப்ப முன்னாக்கு போட்டிங்கனாக்கா அதுவும் வந்து உங்களுக்கு வேறர்கள் நோயை வந்து சரி பண்ணும் ஓகே நீங்கள் கேட்கலாம் பெரிய பெரிய விதைகள்லாம் வந்து விதை நேர்த்தி பண்ணுறது ஈஸி ஆனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விதைகள் இந்த கீரைகள்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து விதை நேர்த்தி பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் நான் வந்து மண்கலவையிலேயே நம்ம ட்ரைகோட்ராம விடியும் சூடோமோனோ வேப்பம் முன்னாக்கு கலக்க சொல்கிறேன் கீரை மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா சின்ன சின்ன விதைகள் அது எல்லாமே வந்து நம்ம மண்கலவையிலே ரெடி பண்ணி போட்டுட்டு விதை நேர்த்தி போட்டாக்கா உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வந்து வராது இப்போ கத்திரி தக்காளி இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விதைகள் மிளகாய் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடனே கையிலேயே அப்படியே விதை நேர்த்தி பண்ணிவிட்டு தேவையான விதைகள் மட்டும் அப்படி அப்படியே போட்டு விட்டுடலாம் நர்சரி ட்ரைவில் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தான் இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்